இன்றைக்கு ஐந்து மாவட்டங்கள் திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி விருதுநகர் ராமநாதபுரம் கன்னியாகுமரி ஐந்து மாவட்டங்களுடைய ஆய்வுக் கூட்டம் திருநெல்வேலியில் நடந்திருக்கிறோம் என்னுடைய துறை ரீதியாக குடிநீர் பிரச்சனை சீராக வந்து குடிநீர் விநியோகம் செய்வது அதே போல பசுமை பசுமை வீடுகள் பாரத பிரதமர் குடியிருப்பு திட்டத்தில் வீடுகள் சாலைகள் போன்ற துறை ரீதியாக பல்வேறு அடிப்படை வசதிகள் எவ்வாறு செயல்படுத்திருக்கார் என்று ஆய்வு கொண்டு நடத்தப்படுகிறது இதற்கு முன்னால் இதே திருநெல்வேலியில் டெங்கு காய்ச்சல் தொற்று நோய் ஒழிப்புக்காக நானும் ஹெல்த் மினிஸ்டர் வந்து நடத்தினோம் இன்றைக்கு மீண்டும் திருநெல்வேலியில் இந்த ஆய்வு கூட்டத்தில் நிதி வருதுங்க அது வந்து அது இந்த வறுமை கூட்டுக்கு கீழ் இருக்கிற அந்த லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறாங்கல்ல அதில் ஒரு சின்ன நிறைய பேர்த்து நம்ம சேர்த்த வேண்டியது இருக்குது அவங்க ஒரு லிஸ்ட் இது பண்ணி பண்ணுறாங்க அது நிறைய விடுபட்டுருக்கு அதை சேர்த்து சொல்லி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் கிட்டத்தட்ட இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஏழு லட்சம் பேர்த்து நம்ம ஆய்வு பண்ணி தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்குறோம் இந்த வருஷம் கூட நம்ம ரெண்டு லட்சம் வீடு வாங்குகிறோம் அதெல்லாம் ஒன்று அது அது வந்தது இந்த வருஷம் நம்ம ரெண்டு லட்சம் வீடு அது கூடுதலாக சேர்த்து சொல்லி ஒரு ஏழு லட்சம் பேர்த்துக்கு மேலே நம்ம சேர்த்துறோம் அது சேர்த்து வரும்போது நம்ம எல்லாத்துக்குமே இப்படி கொடுத்துடலாம் அதனால் சில பேர்த்துக்கு கொடுக்க முடியாமல் இருக்குது இருந்தாலும் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அவங்க கொடுக்கக்கூடிய வீடுகளில் நம்ம தான் அதிகமாக நம்ம ஒரு தொண்ணூறு பர்சன்ட் நம்ம வீடு நம்ம கட்டிடுறோம் நம்ம எப்பயும் நூறு பர்சன்ட் கட்டி வேறு ஸ்டேட்டுக்கு போகிற வீடு கூட நம்ம வாங்கிட்டு இருந்தோம் இந்த வறுமை கோட்டு கீழ் இருக்கிற அந்த லிஸ்டில் சின்ன ஒரு இது இதனால தான் சேர்த்த முடியாமல் இருக்குது இப்போ இதை அதுவும் இப்போ சேர்த்து நம்ம சென்ட்ரல் மினிஸ்ட்ரியில் வச்சு பாஸ் பண்ணி கொடுத்துறாங்க பேசிட்டோம் பொதுவாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடிநீர் பிரச்சனை ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் பல்வேறு திட்டங்கள் மூலமாக நம்ம வந்து பிரச்சனை அம்மா அவர்கள் இருக்கும்பொழுதும் சரி நடப்பாரியாரும் சரி ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கு தேவையான திட்டம் இருக்குது தூத்துக்குடியில் நம்ம முதலமைச்சர் வந்து நான்காம் கூட்டு நேரடியாக திறந்து திறப்பலாம் பண்ணாங்க ஆகவே இங்கே இப்போ தூத்துக்குடியில் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே குடிநீர் பிரச்சனை எல்லாம் பெருசாக இல்லை இப்போ நாலு நாளைக்கு விநியோகம் பண்ணிட்டுருக்கோம் இப்போ குடிநீர் பிரச்சனையும் நம்ம வந்து தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக நமக்கு குறிப்பாக மழை பெய்யாத காரணம் நம்ம சென்னையில் தான் மழை பெய்ஞ்சு ரொம்ப நாள் ஆகி போச்சு அதில் தான் நமக்கு வந்து இந்த பிரச்சனை அதிகமாக வந்து மற்றவங்க தருமபுரியில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்குது அங்கே அவங்க சாப்டவுட் பண்ணுறாங்க அது அங்கங்கே அப்படியே சாப்டவுட் பண்ணுறாங்க குடி இருக்க அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரக வளர்ச்சி துறை மூலமாக கிட்டத்தட்ட ஒரு நானூற்றி முப்பது கோடிக்கு மேலே நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு பேரூராட்சி மூலமாக மாநகராட்சி மூலமாக ஒதுக்கப்பட்டு உடனடியாக போர்வெல் போடணும் போர்வெல் போடுறாங்க அதாவது சோசியல் கிணத்தில் பைப் லைன் போர் போட்டு பைப் லைன் போட்டு கொண்டு போகிறாங்க என்னென்ன திட்டங்கள் தவிர முதலமைச்சர் இன்றைக்கு கூட்டம் போட்டு நிதி ஒதுக்கியிருக்காரு ஆகவே நம்ம வந்து குடிநீர் பிரச்சனை பொறுத்தவரைக்கும் அம்மாவுடைய அரசு வேகமாக துறை வசதி பண்ணிட்டு செயற்கை மலை வந்து இந்த செயற்கை மலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதுக்கு ஒரு மீட்டிங் போட்டிருந்தோம் அது எல்லா பக்கம் எடுத்த இடத்துல போகிற ஃபெயிலியர் ஆகுது அந்த செலவு பண்ணுறது இது அந்த தொகையை வேற ட்ரை பண்ணுறோம் இன்னும் வந்து பல்வேறு கூட்டங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதே போல் நிலத்தடி சோர்ஸு மழைநீர் சேகரிப்பக்கூடிய கல்குவாரிகள் இப்படியெல்லாம் நிறைய எடுத்துகிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம சென்னையில் செயற்கை மலை வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி தருவிச்ச இடத்துல எதிர்பார்த்த அளவுக்கு வரல எதிர்பார்த்த அளவுக்கு வரல அது குறிப்பிட்ட அளவுக்கு நமக்கு ஏரியில் இருக்கக்கூடிய அங்கே அங்கே தான் நம்ம பேஞ்சதை நம்ம சோரேஜ் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் பெய்ய வைக்க முடியல தான் இருக்குது இருந்தாலும் அதுக்காக திரும்ப இன்னொரு ஆய்வு கூட்டம் நடத்த போகிறோம் நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்பு இல்லை செயற்கை மலைக்கு சம்மந்தம் இல்லை நீர் நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்பு கூட நம்முடைய அம்மா அரசு வந்த பின்னால் குறிப்பாக நடப்பாடியாளர் உத்தரவு இருக்காங்க இப்போ சென்னையில் கூட கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரத்தி அறநூறு வீடுகள் நம்ம அடையாறுக்கும் இருக்கக்கூடிய வழிகளில் எடுத்துருக்கிறோம் இப்போ எங்கெங்கே ஆக்கிரமிப்பு இருந்தாலும் அவங்களுக்கும் வந்து ஒரு குடியிருப்பு ஏற்பாடு செய்து கொடுத்துட்டு நம்ம எடுத்துக்கோம் பத்தாயிரத்தி அறநூறு பேர்த்துக்கும் நம்ம குடியிருப்பு அவங்களுக்கு கொடுத்து வேணும் வசதி பண்ணி கொடுத்து எடுத்துக்கோம் இப்படி எங்கே இந்த மாதிரி சூழ்நிலை இருந்தாலும் அதெல்லாம் அறுபது எழுபது வருஷமாக குடியிருக்கிறவங்க எடுத்துருக்கோம் ஆகவே அம்மாவோடைய அரசை பொறுத்த அளவுக்கு குடியிருப்பு பிரச்சனைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது எடப்பாடி என்ன அவர்கள் மாண்பு முதலமைச்சராக உத்தரவிட்டுருக்காங்க நன்றி வேகமாக நடந்துருக்கு நம்ம அதிகபட்சமாக வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு மேலே ஒரு மூணு வாரத்துக்கு முடிச்சோம் உங்களுக்கு வேகமாக வேலை நடந்துருக்குல்ல நீ வந்து